story. Uh, I'm sorry, Pastor, only three minutes. Uh, bagamat ito po ay uh, gasgas ng istorya, alam na siguro ng iba, uh, ito po ay paalala lamang. Uh, nung si Pedro po ay uh, nanaginip, uh, dinala daw po siya ng mga anghel sa langit. Dahil napag-aralan namin ka through Pastor Raul, ang mga kaluluwa pala natin pag namatay na, nasa libingan pa lang, hindi pa po umakyat. Napag-aralan lang namin last, uh, for the past uh, weeks. At uh, mga anghel palang palang kapili niya sa langit, anghel. So, dinala po ng mga anghel si Pedro sa langit. At uh, nung si Pedro po ay nasa langit, nasaksihan niya po ang uh, mga anghel na nadat na niyang may divine service na nagaganap. So, nakita niya doon may uh, mga yung praise and worship leader kumakanta na po. So, balit uh, wala siyang marinig. Bingi siya sa oras na yon At uh, nakita niya ang, ang uh, bahista pianista at gitarista, tumutugtog na. Subalit, wala pa rin siyang marinig. So, nagtanong siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, bakit wala po akong marinig? Sabi niya sa Panginoon. At uh, ang sagot po ng Panginoon, alam mo na, sabi niya, hindi yan marinig. Kasi dito, ang naririnig, yung puso. Kasi wala ang puso eh. During praise and worship, nagpupuri. Hindi naman ako ang iniisip. Amen. And uh, during pastoral message, nagtitext, o kaya umaalis. So anak, hindi yan marinig dito. Kasi ang, ang wala yan sa nakikita, anak. Kasi ang nakikita ko, yung puso. Amen. So, unawaan ko pa natin. Amen. Yes. So, pinatawarin po na po si Pastor Raul. Uh, hindi ko na po kailang sabihin na siya ay guwapo dahil nakikita naman ang ebidensya. So, balit, honestly speaking, uh, siya po ay napakasipag na pastor. Amen. Purihin, Purihin po ang Diyos. Praise the Lord. Salamat, Sister Amy. Guwapo po tayo lahat at maganda tayo. Amen. Sumarkat uh, tayo ay nilalang iya. Amen. 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 Yes. Because of Proverbs, uh, Amen. you will reap joy in heaven. Thank you, Lord. Amen. The book of Philippians, chapter 2. Sabi naman ang members, kung saan po, Pastor, Philippians? Philippians. Philippians po, not Philippines. Ako na Philippines sa Bible. Philippians chapter 2, verse 12, hanggang sa verse 16. So as we begin our message of God, as we hear, madalangin po muna tayo sa Panginoon. Amen. Hindi tayo ng gabay at patnubay sa ating Panginoon sa mensahe. Lord God in heaven, we are so thankful that you are our God. Yes. We are so thankful that uh, you are kind. <coughs> your mercy endures forever. Yes. Thank you, Lord, for your grace that has bestowed upon each of everyone. Panginoon, meron mang mga luha sa aming mga mata. Ngunit ito'y luha na kagalakan sa pagkat. Yes. Amin ka nakilala. Ikaw ang aming Diyos at kami ang inyong mga anak. Panginoon, narito kami, haing buhay, nawa maging karapat dapat kami na maglingkod sa inyo, kumuli sa inyong nakinang pangalan, <coughs> sa Espiritu at katotohanan po. Amen. And let the Holy Spirit will continue to empower our hearts at siyang magiging nakilang tagapagturo namin sa umaga nito. Panginoon, amin pong ipinababa ang aming sarili at ikaw, Diyos, na makunyarihan ang aming dinatas. Amen. sa aming sarili. Sapagkat lahat ng kapurihan ay nakapagawa sa inyo, Panginoon. Diyos na buhay na nasa langit. Amen. Kaya patawarin mo kami sa aming pagkukulang at sa aming pagkakasala. Kaya hindi ito may handa.
lang upang mapagpahala kami ng inyong mga sacrifice. And we believe that your word is an instrument for our sanctification. So Lord, help us to understand your word. Nungan mo po kami na magkaroon kami ng karunan at kaalaman na nangungula po sa inyo po ito. Na aming mayakap, na aming ang inyong mga salita, na aming buksan, na aming puso, upang napakinggan at tanggapin po ang inyong mga salita. Sa inyo po, kukurihan ang destiny sa last and pray. In Jesus' name, Amen. Ang ating pong mensahe, sa magang ito ay shining as lights in the world. So, napakahalaga po ang mayroong liwanag. Tama po ba? Amen. Sapagkat kung walang liwanag at puro kadiliman na lang, mahirap pong kumilos. Sino po dito ang nagtatrabaho sa kundyang na walang ilaw? Amen? Ano ba? Sino po nagtatrabaho dito sa kundyang na kaya niya magtrabaho kahit walang ilaw? Hindi kaya gabi, nagtatrabaho kahit kahit gabi nagtatrabaho, walang ilaw, nagtatrabaho siya. Wala siguro, no? So, sa mundong ito, mayroon talaga ang light. Napakahalaga po yung liwanag. Amen po ba? Amen. Napakahalaga yung mayroong umaga. Sapagkat sa umaga ay sumisilag yung araw. At napakabuti po ang Diyos. At lahat ay nasisinaga ng araw. Maaring kristyano, maaring hindi kristyano, Sumiksikat ang araw para sa lahat. Dito na Diyos. No? Dito po sa Aklat ng Pilipos, ito po ay sinulat ni Pablo. Si Pablo na naman. Ang nakilang manumula sa Biblia. <laughs> si Pablo. No? At ito ay sinulat niya sa mga Kristiyano. Tandaan niyo po. This book of Pilipos, Pilipay, he addressed this uh, book to the Christian, to Christians. Not to unbeliever. Tandaan po natin. Magkakaroon po tayo ng idea kung saan niya yung sinulat ito at kung bakit niya sinabing we should shine as light in the world. Sapagkat ang magsashine yung mga kristyano. Amen. Amen. Ang liliwanag ay yung pong mga kristyano. Kaya ito po yung sinulat ni Pablo upang ipaunawa sa atin na nandito tayo ngayon sa crook of unperverse generation. Crook and reverse. Hindi po ito uh, crook na pagkain ng ano. Hindi po ito crook na namang niluluto. Ito po ay kung tingnan po natin sa Philippians, ang pagkakalimbag po sa Tagalog, Philippians chapter 2, uh, Philippians chapter 2 verse, uh, hindi ako nagkakamali, tingnan natin sa verse 15. Meron dito. That ye may be blameless and harmless the sons of God without review in the midst sa gitna ng crook and perverse generation. No? Sa gitna ng isang lahing liko at masama. Mga kapatid ko sa Panginoon, hindi po lingit sa ating kalaman na narito po tayo ngayon, namumuhay po tayo ngayon sa liko at masama na mundo. Amen. 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 Kung noon, hindi pag pasyadong talamak ang kasalanan, ngayon, all over the world, talamak na talamak na po ang kasalanan. May nire-rain, may pinapatay, no? talamak ang uh, uh, sexual na aktividad na lalaki sa lalaki. By the way, may nabalita na po sa Facebook. Sa Batsang Sweden, may nilamon ng mga tao, no? nagkaroon ng sinkhole. Di ba kung nakita niya yun? Nagkaroon ng sinkhole at marami po ang namatay. No? Nabakla. No? Lalo po siguro makla sa atin. Pwede mga gano'n. Lala naman po, no? Uh, normal, may piminin po talaga ang pinagana. Hindi naman po natin kaya na hindi lang may bakla. But as we Christian, ay <laughs> nabago po natin ang ating magali. Amen. At uh, sa tindi ng galit, sigurado ng Diyos, nilamon sila ng napakalaking sinkhole. Huwag ko lang kung gaano ka totoo. Ngunit, yun po ang mga evidensya that we are living in a crook and perverse generation. Tayo po ngayon ay namumuhay, nabubuhay sa liko at masamang sa jibutan na ito. Kaya, in-exert ni Apostol Pablo na dapat tayo ay mag-shine doon sa mga liko at masasama. Tayo ay lumiwanag bilang mga Kristiyano. 
Sapagkat ang liwanag, yun po yung uh, tumatalo sa kadiliman. Amen po ba? Amen. Huh? Kung mayroong dilim, mayroong liwanag. Sapagkat yung liwanag, ang tumatalo sa kadiliman. God eh, is alive and evil is not dark. So God will uh, 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 win. Huh? God will win. Okay, evil. So, tandaan po natin na as, we, as Christian, napakaganda po na we should shine in the light of the world and we can glorify the Father which is in heaven. So, bakit kailangan natin magliwanag? Ano ang layunin ng Diyos sa buhay natin? Bakit kailangan tayong magliwanag? Noong nakarinig po tayo ng Ibanghelyo, noong nakatanggap po tayo ng kaligtasan, ay namuhay tayo ng uh, makakristyanong pamumuhay, ay iwanag din naman tayo at malalalhati din naman natin ang ating Panginoong nasa langit. No? Sa Matthew chapter 5 verse 16, alam niyo na po yun. Let your light so shine before men that they may see good works and will glorify your Father which is in heaven. Sino po ang nalalhati natin? Father. Father in heaven. Amen. Amen. We glorify our Father in heaven. So, ang payo po ni Apostol Pablo sa liko at masamang pamumuhay ang una nating gawin, number one, anong lang po ito, tatlong puntos, tatlong puntos, matatapos tayo, six points. <coughs> number one, we should work out our own salvation. We should work out our own salvation. Nung tayo'y naligtas na, ay gawin naman natin yung ating pagkaligtas. Ibig sabihin, i-demonstrate natin na ligtas po tayo. Ito po ipaniliwanan ko sa inyo at i-open ko po yung mind sa inyo sapagkat yung verse na ito, ginagamit po ito ng iba at sinasabi nila na kailangan mong uh, gumawa ng mabuti para ikaw ay maligtas. Ngunit sinabi ko po sa inyo kanina, itong aklat ni Pilipo ay isinulat niya doon po sa mga Kristiyano. Amen? Man. Yung mga Kristiyano po ay ligtas sila na tumanggap sa salita ng Diyos at nilagay si Yeso Cristo sa kanyang puso. Amen? Amen. No? Nilagay niyo ba si Yeso Cristo sa inyong puso? Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, nilagay ko? Nilagay, nilagay ko, ko si Yeso Cristo sa aking puso. I put Christ in my heart. Amen? No? Dapat doon ang lagi natin sabihin ko. I have Christ in my heart. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, but Christ liveth in me. Amen. So, in Philippians chapter 2, verse 12, sinabi ni Apostle Pablo, My beloved brethren, as you have always obeyed, nung magkasama pa sila ni Pablo, doon sa Filipos, ang sinabi niya sa mga, mga Kristiyano doon, na uh, lagi silang sumusunod nung nadun pa sa harapan ni Pablo, ang sabi niya, mas lalo na nung wala na ako dito sa Pilipos, mas lalo pa kayong susunod sa Panginoon. Amen. Mas lalo pa rin yung pagminasin ang inyong pagsunod sa Diyos. Bagkos ngayon ako'y wala na, sabi niya, ay nubusin niyo. Magpatuloy kayong gawin ang iyong sariling pagkaligtas na may takot at may panginginig. Number one, sa liko at masamang mundo natin, kailangan natin i-exercise ang ating submission. Amen. How to? No? Otoke, otoke. Sabi na ako namin, pag magtanong ka, otoke, otoke. Masa dyan eh, otoke o. Yan itong gagawin. Yan itong gagawin. No? So tayo mga Kristiyano, ay uh, in-exercise natin ang ating salvation. Number one, ito. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, na-exercise natin ang ating salvation. Sa pag-awit natin, sa pagdalo natin sa panambahan sa araw ng linggo, we exercise our salvation. Amen? Amen. Amen. Kung ikaw isang tao at walang exercise sa buhay, ano po mayayari sa'yo? Mamatay. Maaring mabilis kang mamatay. <laughs> Maaring mabilis kang madenbol. No? Kung ikaw ay hindi nag-exercise at hindi ka nagtatrabaho, kain ka lang nakain ng puro mataba. <laughs> laging taba, laging mga karne ang kinakain, laging mamantikain, laging puros bawal, at hindi ka nag-exercise, ano mangyari sa'yo? Patay. Ay, pa, dead ball. Dead ball po ang kalabasan. 
So, ganun din sa spiritual na pamumuhay natin. Kung walang pag-demonstrate na kung paano tayo naligtas, dead bull ang pananampalataya natin sa Panginoon. Amen. Dead bull. Kaya, binubuhay natin ito. Sinisindihan natin ito. No? Na parang lampara. Kapag wala ka ng langis, lalagyan mo siya ng gaas para mag-ilaw na naman. Mag-init na naman. No? So, this is one of showing uh, uh, how to work out our salvation, lalo na kapag linggo, ay araw po ng Diyos niya. Sa Panginoon po yan. At yung araw ng Panginoon, dapat magbibigay sa Kanya o hindi? Dapat. Yung, dapat. Amen. yung araw ng Diyos ay araw ng Diyos. Amen. Yung araw niya binigay sa atin ay atin yun. Ngunit ang tiniling niya, pag araw ng linggo, ay purihin natin siya sa espiritu at katotohanan, buksan natin ang ating mga puso. Amen. Amen na handang umuri at lumalhati po sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Dalawa, with fear and trembling. Na mayroon kang takot. Hindi na natatakot na umalis ka, nagtago ka doon sa CR dahil takot kang may Diyos. Hindi sa takot na ayaw mo na magpakita sa simbahan dahil kailangan natin with fear sa Panginoon. This is a heavenly fear. That means to fear the Lord is to obey the Lord. Sapagkat po, ang, ang mga pagkatakot sa Diyos, dito nag-uumpisa ang kaunawaan. Amen. The beginning at the fear of the Lord is the beginning of, of knowledge. Amen. Na, hindi tayo makakaunawa hanggat hindi tayo natatakot sa Diyos. Heavenly takot. Eh. Hindi tayo makakaunawa hanggat hindi tayo sumunod sa Diyos. Magpasakop sa Diyos. Tingnan po natin sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Sinulat po ito ni Salomon. At sabi ni Salomon, Let us hear the conclusion of all matter. Ano po ang conclusion? Ano ang mga kasabagay na lahat na rinig? Ito po. Ito, ikaw ay matakot sa Diyos. You should fear the Lord and give His commandment. For this is the whole duty of man. Amen. Number one, you should fear God. Matakot tayo sa Diyos. At pangalawa ay sundin natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katukulan natin bilang mga tao. Amen. So, God creates you. That's why you should glorify God in your life. Amen. Amen. Kung hindi ang Diyos ang naglalak sa'yo, pwede hindi mo purihin ang Diyos. Amen po ba? Pero ang Diyos ang, may nag, ang nagbigay sa buhay natin Ang Diyos ang naglalang sa atin. That's why marapat lamang na purihan natin ang Diyos. Amen. Hindi no? <coughs> na ang ideya niya na sumasamba sa mga Diyos. Diyos. Ngunit tayo mga Kristiyano, ang tunay at tutuong Diyos ang atin pong sinasamba. Amen po ba? Amen. John 4.24 Hinahanap niya kayong mga kapatid. Hinahanap tayo ng Diyos. Yung tunay na mananamba, tunay na mananampalataya ay hinahanap ng Diyos yung puso mo kung tunay ka ba talaga na nagpupuri, naglilingkod sa Diyos. <coughs> Amen? Amen. No? At kung makita niya ang tunay ka nagpupuri, ay tagalak ang tunay din po yun sa ating mga. Amen. Sino po yung mga uh, nagkaroon ng mga makamundong tao? Revelation chapter 21 verse 8. Open your Bible with me. In the Revelation chapter 21 verse 8, you can read. Sige po, sino po may mong basa? Revelation chapter 1 verse 8. 21 verse 8. Okay. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at hindi at sa mga maka mapaka mapakiapid at sa mga mag, manggagaway at sa mga magpagsamba sa Diyos, Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang nagningas na ako sa at asopre na siyang ikalawang kamatayan. It is hell. So makikita po natin, may dalawang klaseng pagkatakot sa Diyos. Ito yung heavenly fear, pangalawa yung worldly fear. Ibig sabihin ng worldly fear, sila po yung sumasalangsang sa Diyos. Sila po yung hindi na nampalataya sa Diyos. Sabi sa verse 8, Ngunit sa mga duwag na ayaw maniwala na may Diyos. Sa mga duwag na ayaw sumunod sa Panginoon. 
na ayaw sundin ang kanyang mga utos. Sa mga hindi pananampalataya, sa hindi sumusunod sa, 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 sa kalooban ng Diyos, ang kanilang bahagi ay ang apoy at asopre, dagat tagatang nagbiningas sa apoy at asopre, na siya kanilang kalawang kamatayan. So, tandaan po natin na tayo yung may takot sa Diyos, ito po yung takot natin na makalangit. Pero yung mga taong natatakot sa Diyos at hindi sila naniniwalang may Diyos, hindi nila tinanggap si Jesus bilang Diyos na nagkapagligtas, yun po yung takot sa mundong ito. At ang kanilang, ang kanilang lugar na pupuntahan, ang kanilang destinasyon na pupuntahan ay isa dagat-dagatang nagbimingas na apoy at asupre. Naniniwala pa kayo doon? Amen. No. Apoy at asupre na pupuntahan. Work out your own salvation with fear and trembling, and let God work in us. Amen. Napaganda po nito, pag ang Diyos po ang kumilos sa buhay natin. Verse 13, masahin po natin. Philippians chapter 2, verse 15. Dito na po tayo sa Philippians uh, topic. Philippians chapter 2, verse 13. For it is God which worketh in you, both to will and to do His good pleasure. <laughs> Ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa mga kalasa at sa paggawa. All by God's power. It is because of God we are alive. Amen? Amen. Saan ba tayo nagpupuri? Dahil may Diyos tayo pinupuri. Amen? Amen. Saan ba tayo umawit dahil Diyos ang pinawita natin? Saan ba tayo nagpapasalamat? Saan ba tayo umiiyak dahil tutupo at tunay ang Diyos natin? Amen. Hindi nagbibiro ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi nagbibiro ang Diyos sa kanyang mga salita. Hindi, niya, hindi natin maaaring biruin ang Diyos sapagkat ang Diyos na nangako ay totoong tutukarin niya. At kapag siya nagsabi, totoong gagawin niya at tunay na may Diyos. Amen. Amen. There is only but one true God. If God is with us, who can be against us? And who can separate us in the love of Christ? Amen. Kaya nga, let God work in us. Ang Diyos ba ang gumagawa sa buhay mo? Amen? Amen. Ang Diyos po ba ang gumagawa sa buhay ninyo? Hello? Amen. Amen. Ano ba kayo? Amen. Ano ba kailangan natin magkape? Sisa. Hello? Ang Diyos pa ba ang gumagawa sa buhay ninyo? Amen. Amen. Sabihan nyo nga sa matabi nyo, ang Diyos ang gumagawa sa buhay ko. Ang Diyos, Diyos ang gumagawa sa buhay, buhay ko. Why Let God work in your life. And if you follow God, you will follow God. You will submit your life to God. Amen. Draw to God and He will draw night to you. And the devil will play away from you. Amen. Yun yun. Kapag lumapit ni sa Panginoon at inatake ka ni Diablo, lalayo si Diablo sa iyo sapagkat may Diyos ka na lumalaman sa iyo, may Diyos ka na kumakampi sa iyo. Amen. Bigyan mo na ako ni Satanas ng maraming sakit sa tuhod. Moro niya ako. Sakit sa tuhod. Thank you, Samuel. I'm always with me. Tuhod. Hiyan na ako kay Samuel. Pabalik-balik na lang sa hospital. Sabi ko, baka pwede palitan na lang ako. Ano ba tinik ang binigay ni Satanas sa buhay natin, hindi tayo manghihina sapagkat ang Diyos ang kakampi natin. Amen. Who can be against us if God is with us? Nothing be against us. Can I separate us from the love of God? Amen. If you believe that the Bible is true, you believe also that His word is true. Amen. So let God will work in you. Tabasa ni Ben sa Ephesians chapter one verse nineteen. Tingnan mo na den. Ephesians chapter one verse nineteen. And what is the exceeding greatness of His great power toward us who believe? Do you believe that God is true? Yes, you believe. No? According to the working of His mighty power. At kung ano ang dakila kalakhan ng kanyang pangyarihan sa ating na jusip palakaya. May kapangyarihan ang Diyos, lalo na sa ating mga mananakataya, sa ating sumunod sa Kanya, ayon sa gawa ng kapangyarihan ng Kanyang lakas. God has a mighty power. Man. God has a mighty power. Overall, God is almighty in power. Ephesians chapter 
3 verse 16, nabasa po rin natin yan, may sabi lang natin. Ang sabi rito sa verse 16, that He would brought you according to the riches of His glory. Na ipagkalob niya ang mga kayamanan ng kanyang kalatihan. Na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa mga gita ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. It is God who will give us strength in our inner man. Nakikindihan niyo po ba yung inner man? No? Maybe our outer man weakens. Nanghihina po ang physical nating pangkatawan. Ngunit ang spiritual nating pangkatawan ay binubuhay, ay pinapalakas, binitigyan ng kalakasan ng ating Panginoon. Amen. Philippians 4.13 We can do all things through Christ which is better than us. Maybe not in our flesh, or maybe in flesh, but most important, in our spirit. God always strengthen our spirit because He have might, He have power to do to strengthen our spirit. Amen. Hindi ko kaya pala kasi ng spirit ninyo. Ang kaya ko po ay mabahagi ng salita ng Diyos. Hindi ko po kaya palaguin kayo. Ang kaya ko lang po ay ipaliwanag kung paano lumago. At ang lahat ng makakagawa doon ay ang tangin Diyos natin. Amen. Amen. Number four, without complaining. Amen? Magandang po ito. <laughs> Kapag ka nasa gawain po tayo ng Panginoon, huwag na po tayo mag-complain. Ano po itong gawain ng Panginoon? Parang upo tayo, upo tayo. Basa, mag-inig, nagtaantok, no? Ano po sa amin? Sa tingin kinas meron po talo. Ganito po talaga po sa lugar gawain. Ano po tayo? Di ba pwede magsigo po na lang lagi? Ano po tayo? Ano po talaga ang gawain? Ano po tayo mag Bakit po kaya na pagkumanta tayo magsipalapak? Ang sakit na po ng kamay namin, kumapalapak eh. Minsan hindi na dumadako, ano na lang. <laughs> Kasi masakit na. But, we should do it without complaining and without murmuring. Amen. Diba? Kaya ba ay tunay na lang born again? Amen. Tunay na tayo na born again? Amen. Hindi na tayo mag-complain kung ano po yung pagsamba natin. Hindi na tayo mag-murmur, uh, mag-disputing kung ano man po ang narinig natin sapagkat nangusap na po ang Panginoon sa atin. No? Sa so, Ephesians chapter 5 verse 20, basahin din po natin. Without complaining and without uh, disputing. Ephesians chapter 5 verse 20, na sino po mahalin magbasa? Ephesians chapter 5 verse 20, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Always, sabi dyan, give thanks to the Father in the name of our Lord Jesus, Jesus. Christ. Lagi tayo magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, sa Diyos na ating Ama. Amen. Walang complain doon. Amen. Hindi tayo mag-complain na pasalamat na lang tayo magpasalamat. Bakit ganito po sa lahat? Lagi na lang tayo nalangin sa kanin, araw-araw na lang. <laughs> Lagi na lang natin pinapanalangin sila. No. We will not complain. We will not dispute. Bakos we will Continue. obey God rather than man. Amen. Amen. Sundin natin ang Diyos kaysa, po, kaysa, po, kaysa sa mga tao. Second Timothy chapter 3 verse 9 to 11. Ito po maganda. Ha? Ito po. <coughs> Chapter 9, ito po ang buhay ni Apostol Pablo. Tinan nyo kung magreklamo siya. Kung, kung tayo to, baka magreklamo na tayo sa, sa, nang, sa nangyari sa buhay niya. Sige, Timothy 3 verse 9 to 11, sa dito, ngunit sila hindi nagagpatuloy sapagkat nahayag sa lahat na tao kanila ang panampangan. Gaya naman ang pagkahayag ng mga yaon, ngunit sinunod mo ang aking aral at ugali. Ito po ay sinulat niya kay Timoteo. Sabi ni Pablo, sinunod mo ang aral at ugali. Yung akala, yung pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, pagtitiis. Christian, kaya niyo po bang matiis? Amen. Hanggang babalik pa ang ating Panginoon? Amen. Kaya pa bang magatay? Amen. Amen. Verse 11, sa mga pag-uusig, sa mga pagbabata, ano mang bagay na nangyari sa akin, sabi ni Pablo, nangyari sa kanya yun. Yung mga uh, pag-uusig, yung mga pagbabata na yan, yung pagpapahinuhod, ginawa niya, yung patitiis, ginawa niya. Nangyari sa kanya yan sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra. Ano mang mga pag-uusig, ay tiniis ko, sabi ni Pablo. <coughs> hindi, sabi, hindi sinabi ni Pablo na sa mga pagsubok na yan, nagreklamo ako sa Diyos. Bakit ganun po, Panginoon, ang pagsubok po sa akin? Bakit po nangyari ito sa buhay ko po ito? Amen? Minsan dadating po sa time talaga. E minsan, sasagi sa isip natin, Panginoon, bakit nangyari sa akin ito? 
I don't know what to say. But, but no complaint against God. Tandaan natin. Do not complain and do not dispute. Kaya ni Pablo, hindi siya nag-complain. Ephesians chapter uh, uh, number four. Number, number five na pala tayo. Five na tayo. Blameless, harmless, without fault. Sa second Timothy, uh, Philippians chapter 2 verse 15. Without <clears throat> you are blameless and harmless without fault. Nasabi rito, that you may be blameless. Kung magawa natin yung mga bagay na hindi tayo nag uh, nag nagre-reklamo, nag-murmurs, nagdi-dispute, nagtatalo-talo, ay magiging ano tayo, magiging tagapagsunod ng Diyos who are, who are blameless and are harmless. The sons of God without review in the midst of the group and perverse generation. Dito po natin magkita sa gitna ng mga liko at masama, sa gitna ng kasamaan sa sanlibutan ito, nasa gitna nila ay liliwanag tayo katulad ng mga ilaw sa sanlibutan. Dito po natin mabasa sa verse 15. If you will not complain, you are blameless, you are harmless, without fault in the sight of God, in following God. Ito po yung panguli, holding past the word of life. Mababasa po natin sa verse 16. Sabi sa verse 16, Holding forth the word of life that I may rejoice in the day of Christ. Now, maybe this day, yung rejoicing natin ay ano lang, pansamatala lamang. Maybe today, yung rejoicing natin ay saglit lamang, may hangganan lamang. But holding past the word of life na ipahayag natin ang salita ng kabuhayan upang ating ipagmamuri ang kaarawan ni Kristo. Pag dumating si Kristo, na ating hinahawakan ang kanyang salita, pwede tayong ipagmapuri ni Kristo sa Diyos na tayong mga Kristiyano ay lumaban sa mga pagtitiis. Na tayong mga Kristiyano ay lumaban sa mga paghihirap na meron dito sa mundong ito. Sa gitna ng liko at masamang mundo, nagiging liwanag tayo para makita nila si Kristo sa buhay natin. Amen. John, John uh, James, Chapter 1, verse 21 hanggang 27. Kung mabasa niya sa chapter 1, verse 21 to 27, ay mahalaga po yan. Ngunit sa verse 22, makita po natin yan, that we will not uh, only hear the word of God, but we also do word by the word of God. No? Sabi sa James chapter 1, verse 22, alam po nalang po natin ito. Sabay ka nating basahin lahat, mga kapatid. James chapter 1 verse 22. Pakibasa po kayo sa akin. Amen? Amen. Magpabasahan po tayo. Magpabasahan po tayo. James chapter 1 verse 22. Kaya sa verse 22 lang po. Magpabasahin po natin yung verse 22 sa James chapter 1 verse 22. Nandiyan na ba kayo? Amen. Amen. Sa Bible po natin basahin, verse 22, ready, read. Datang po ang maging sagatupan kayo ang salita at huwag ang pinig lamang na inyong pinadaya at inyong masay. Gusto niyo bang lumiwanag sa sanglibutan? Amen. Gusto natin magsiliwanag sa sanglibutan. Kung napakinggan po natin ang salita ng Diyos, gawin po natin ang salita ng Diyos. Amen. If we hear the word of God, we will do the word of God. Nagawin natin bilaw mga Kristiyano. Kung ulit natin, we are children of God without fault if we do all His commandments. Hindi man magagawa lahat, pero gagawin po natin. Ayaw po lahat ng si tayo. At mga kapatid, balisip po ang salita ng Diyos. It is brief but concise, but uh, uh, it is so powerful. The Word of God is so powerful. Na anim lang na punto yung pinag-aralan natin, ngunit napakalaga sa buhay natin mga Kristiyano. Tayo yung magliwanag, tayo yung maging uh, panglaw sa mga hindi mo na ng palataya. Tayo yung magpahagi ng salita ng Diyos. At tayo ay magpatuloy sa pagsunod sa ating Panginoon. 
Amen. Work your own salvation, work my salvation. I will exercise my salvation. You will exercise also your salvation. I will have fear and trembling of the Lord. And I will let the Lord God work in my life. Amen. 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 Without complaining, without disputing, para maging blameless and harmless ako. No? And without fault sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. At holding past the world of life. Mga kapatid, sabi sa Galatians, ang Panginoon ay hindi nagbibiro at hindi napagbiro. So, kung ano po ang narinig natin kapag atin itong ginawa, hindi natin binibiro ang Diyos. Because sincere tayo na tinanggap ang kanyang mga salita. Amen. Sana po, sa nakinig ng kanyang mga salita, panatilihin natin sa ating mga puso. Huwag lamang napasok sa kabila, lalabas sa kabilang tenga. Mapatanggalin ng Diyos yung mga tenga natin. Let's borrow our head. Let's close our eyes. Our head in heaven. We are so thankful that you repeat your word this morning. You know, Dios, I am not so good. Nikum man at masama ang mundo namin. Minarihan ka upang tulungan kami na magtiwala lamang sa inyo. Lord, help us to trust you in the word, Lord. May bigin ka man namin na mas malalim. lalo pa kaming magsusubika ang Panginoon na kinalalit ka. Mas lalo pa kaming magsusubika na panatilihing matatag ang aming relasyon sa inyo. Panginoon, maybe sometimes we are weak. Maybe our faith failed. But thank you, Lord, sa pagkat ikaw na pinigay ng lakas sa amin. Amen. Salamat sa pagkat ipinaalala mo sa amin na kami susunod sa inyo na hindi kami magre-reklamo, hindi kami magtanong tayo. Kung susunod kami na kaling sa aming puso po. Amen. Kaos puso po ang aming pagsunod sa inyo. Lord, it's our heart kung paano kami mabuhay na ayaw sa inyo na luman. At we shine as a light and we can glorify Father which is in heaven. Panginoon, patuloy mo i-reveal sa amin every day every hour na layunin mo sa buhay namin at naway amin ito po ang nawaan Panginoon naway amin ito may sa buhay ang makinig namin aming gagawin magkaroon kami ng dedikasyon upang maglingkod sa inyo magkaroon kami ng katapatan upang sundin ka kami may nag-aantay sa inyong pangalawang pagpamalik Panginoon tulungan mo kami na humaba pa ang aming pasensya sa paglilingkod sa inyo. Amen. Lord God, pinatas ko po ang buhay nito na may patuloy mo po pagpalain. Patuloy naman lumago kami spiritually. Patuloy naman makakilala kami sa inyong mga salita. At patuloy mamunga po yun. Sabi ko din yun sa inyo. Continue to bring more souls in this church. Continue to fill this church with more souls, Panginoon. Add more souls to this church para makasama namin magsamba sa inyo sa espiritu at katotohanan. Amen. Isang kaluluwa lamang na nagsisisi, hindi mong anghel sa langit na magkaganap pa ito. Gamitin mo kami as instrument, as vessels to to preach your word, to preach the gospel, to preach the salvation. Na hindi kami mahihiya, Panginoon, na kaya ni Pablo. Hindi siya nahihiya ang pangaral ng mga salita. Maaring masakit man ito, maaring afflict man ito, maaring encouragement man ito, Panginoon. As the Lord how Salamat sa inyong kapatihan. Patawarin mo po kami sa inyong kulang at sa inyong pargasala. We can trust to you everything in our life at ang aming gagawin pa, Panginoon, sa buong araw na ito. Amin pong ipinagkatiwala sa inyo sapagkat ikaw, Diyos, na makapangyarihan sa lahat and you will work in our life, Panginoon. You will work in your life. You will move in our life as you are God. You are the big God. All these things I ask and pray humbly, believingly, in the precious mighty name of our Lord Jesus Christ. Nato tayo magsabing, 
Amen. Amen. Amen.